നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ആളുകൾ എത്തിത്തുടങ്ങി പിന്നെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് റെക്കോർഡിങ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിന് ശേഷം അവൈലബിൾ ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന നമ്മുടെ സി എം ഇ സബ്ജക്റ്റിലെ എട്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ടൈൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മളത് ഫുള്ള് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ബോർ അടിച്ച സമയത്ത് ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്താണ് താൽക്കാലികമായിട്ട് നിർത്തിവെച്ചതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വിചാരിച്ച കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് എർത്തൺ വെയർ ആൻഡ് സ്റ്റോൺ വെയർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു നമ്മുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എല്ലാ ആളുകളും അത് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലൊരു ഒൻപതോളം ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഓരോന്നിനും ഇനിയന ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ മാർക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കമൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി ഒൻപതോളം ആളുകൾ ചില ആളുകൾ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൽ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒമ്പത് ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടത് അപ്പം അത് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആളുകൾ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഒരു സമയം അലോട്ട് ചെയ്യാണ് നേരത്തെ തീരെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ആളുകളാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ആളുകൾക്ക് എന്തായാലും നല്ല കാര്യമായ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും മാർക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാൽ നേരത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൽ മിസ്റ്റേക്കൺലി എന്ത് ചെയ്യാണ് അറിയാതെ അതിൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വരാത്ത ഒരു വിഷയം വന്നത് കൊണ്ട് ആ ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണന എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ തരും പിന്നെ ഇത്തരം അസൈൻമെൻറ്റുകൾ ഹോം വർക്കുകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാനും ഫോളോ ചെയ്യാനും വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു നല്ല രൂപത്തിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് എർത്തൻ വെയർ ആൻഡ് സ്റ്റോൺ വെയർ ഈ രണ്ട് പദങ്ങളും നമുക്ക് പരിചയമുള്ള പദങ്ങൾ തന്നെയാണ് എർത്തും സ്റ്റോണും അല്ലേ ആ പേരിൽ ഏറെ സമാനതകളുള്ള കുറച്ച് സംഗതികൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും കാര്യങ്ങളും എന്താണ് അതുമായിട്ട് സമാനതകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങൾ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് സംശയങ്ങൾ തീർത്തിട്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതും അറിയിക്കണം നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളായത് കൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ചില കുട്ടികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ എണ്ണം നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ് ആണല്ലോ വരാം അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ തന്നെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ലാബുകൾ നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് കുറച്ചധികം ക്ലാസ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഒരു ദിവസം എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് സത്യത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ ടേമിലേക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ഒരു ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങിൽ ചേർന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നും കമൻറ്റുകളിൽ കാണുന്നില്ല പിന്നെ അനാവശ്യമായിട്ട് കമൻറ്റുകളും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുക നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് ക്യാപ്ഷൻസ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ എന്തെയില്ല കൂടുതലായിട്ട് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കില്ല ഇത്
മെത്തേഡ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചത് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെക്കോർഡിങ്ങും ക്ലാസ്സിന് ശേഷം അതേ ലിങ്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൗകര്യം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് എർത്ത് എൻ വെയറിനെ കുറിച്ചും സ്റ്റോൺ വെയറിനെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് എർത്ത് എൻ വെയർ അതിൽ വെയർ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം വെയർ ഹൗസ് നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാം ഇങ്ങനെ ആ സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഏരിയ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ വെയർ ഹൗസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ശരിക്ക് എർത്ത് എൻ വെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ വെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് വെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് വെയർ മീൻസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വസ്തുക്കളാണ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയക്കാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ വെയർ ഹൗസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എർത്ത് എൻ വെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും എർത്ത് അഥവാ മണ്ണുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പം കളിമണ്ണുമായിട്ട് കൈയായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ചില ആർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എർത്ത് എൻ വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സ്റ്റോൺ വെയർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോന്നും പറയും അപ്പൊ എർത്ത് എൻ വെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലേ ഉണ്ടാവും സാൻഡ് ഉണ്ടാവും ക്രഷ്ഡ് പോട്ടറി ഉണ്ടാവും ക്രഷ്ഡ് പോട്ടറി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊശവന്റെ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ ഇഷ്ടിക ഉണ്ടാവും ടൈൽസ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പൊടിക്കും അത് പൊടിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്ലേ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഹീറ്റിംഗിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണത് ഈ എർത്തൻ വെയറും സ്റ്റോൺ വെയറും വേർതിരിയണത് അതായത് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എർത്തൻ വെയറും സ്റ്റോൺ വെയറും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയും ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയും സ്ലോലി കൂൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ആർട്ടിക്കിൾ അതിനെ വിളിക്കും എർത്തൻ വെയർ അതായത് ക്ലേ സാൻഡ് ക്രഷ്ഡ് പോട്ടറി ഇത് മൂന്നും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു പ്രോപ്പറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് സ്ലോലി പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൂൾ ചെയ്യാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു മെറ്റീരിയൽ കിട്ടും ആ മെറ്റീരിയലിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ക്ലേ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അതിനൊരു ഹാർഡ് ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ഉറപ്പ് അതിന് കിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ആ സ്ട്രെങ്ത്ത് കിട്ടുള്ളൂ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്തായില്ല ആ ഒരു പ്രോപ്പർ സ്ട്രെങ്ത്തിലേക്ക് എന്തായില്ല അത് എത്തൂല അപ്പൊ ഇവിടെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് എർത്തൻ വെയറിന്റെ കേസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് സ്ലോലി കൂൾ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ സംഗതിനെ എർത്തൻ വെയർ എന്ന് പറയും അതേ സ്ഥാനത്ത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ബേൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യണത് അതിനുശേഷം സ്ലോലി കൂളിങ് കൂളിങ് രണ്ട് ഭാഗത്തും എന്താണ് സ്ലോലി ആണ് അങ്ങനെ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ അതിനെ കൂൾ ചെയ്തു അങ്ങനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സ്റ്റോൺ വെയർ എന്ന് പറയും ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ അത് എർത്ത് വെയർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അതിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് അതിനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആ സംഗതി നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും സ്റ്റോൺ വെയർ ക്ലിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ് ഇത് പി എസ് സികൾക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഒറ്റ ഡെഫിനിഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അപ്പം അതൊന്ന് ശരിക്കും പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക ക്ലേ ബേൺഡ് അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് കോൾഡ് സ്ലോലി ഇതാണ് എർത്തൻ വെയർ ക്ലേ ബേൺഡ് അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് കൂൾഡ് സ്ലോലി പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ കൂൾ ചെയ്യും പതുക്കെയാണ് രണ്ടിലും കൂളിങ് നടക്കുക പക്ഷേ ബേണിങ് നടക്കുന്നത് എന്താണ് എർത്തൻ വെയറിൻ്റെ കേസിൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് സ്റ്റോൺ വെയറിൻ്റെ കേസിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മളത് ഒന്നുകൂടെ ആ ഭാഗത്തുമ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു പോയിന്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെന്ത് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടും സ്റ്റോൺ എന്ന കുറച്ചുകൂടെ ഉറപ്പുള്ള സാധനമാണ് എർത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അപ
നമ്മൾ പറയും ജനറലി സ്പെസിഫിക് ആണ് ജനറലി എന്താണ് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് പോറസ് ആണ് എർത്തൻ വെയർ അതുപോലെ തന്നെ ടെറാക്കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിവിഷൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ നമ്മൾ ടെറാക്കോട്ടനെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഇത് മാത്രം ഒന്ന് പ്രത്യേകം പഠിക്കാനും നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ ടെറാക്കോട്ട എന്താണ് ഒരു തരം എർത്തൻ വെയർ ആണ് ടെറാക്കോട്ട ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എർത്തൻ വെയർ ഇനി ഇതിന് ഗ്ലൈസ് ചെയ്യാണ് അതെന്ത് ചെയ്യണം ഒരു തിളക്കം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മിനിസം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇമ്പർവേസ് ആയിട്ട് മാറും നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഫ്ലവർ വൈസ് ഫ്ലവർ വൈസ് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശരിക്ക് ക്ലേ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഗതിയാണുള്ളത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പുറമെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗ്ലൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കും അല്ല ബോസലിൻ മെറ്റീരിയലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കോട്ടിങ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ കോട്ടിങ് കിട്ടിയതോട് കൂടെ അത് എന്തായി മാറി ഇമ്പർവേസ് ആയി അതിൻ്റെ പോസിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ് എന്ത് നമുക്ക് ആവശ്യം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് വള്ളം പ്രവേശിക്കരുത് അപ്പം ഗ്ലൈസിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഇമ്പർവേസ് ആയിട്ട് മാറും അഥവാ അതിൻ്റെ പോസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ ആസിഡ്സിന് ഒന്നും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല അത് വല്ലാതെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് ലുക്ക് ആണല്ലോ അതിനുണ്ടാവുക നമ്മൾ ആസിഡ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഗ്ലാസ്സിലാണ് അതായത് ഗ്ലാസ് പോലത്തെ സംഗതികൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ ഒരു പരിധിവരെ ആസിഡ്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എർത്തൻ വെയറിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്ലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ആസിഡിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ഏജൻസീസ് നടത്തുന്ന അറ്റാക്കുകളെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല ഇതുണ്ടാവും എന്താ പറയുക തുരുമ്പുടിക്കൽ അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ പുറമേ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഏജൻസികൾ ചില ഇൻസെക്സുകൾ അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യല് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും അതിന് ഗ്ലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എർത്തൻ വെയേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ശരിക്കും ഗ്ലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അതിനെ ബേൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പതുക്കെ കൂടി ചെയ്യും ഇതാണ് എർത്തൻ വെയറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രൈമറി പോയിന്റ് ഇനി അതിന്റെ യൂസസ് എന്ത് ചെയ്യണം ശരിക്കും പഠിക്കണം എക്സാംസിന് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് യൂസസ് മാത്രം ചോദിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ശീലമുണ്ട് അപ്പോൾ യൂസസ് ഓഫ് എർത്തൻ വെയർ ആൻഡ് സ്റ്റോൺ വെയർ ചിലപ്പം ചോദിക്കും എർത്തൻ വെയർ രണ്ടും എന്താണ് ഏകദേശം ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷേ മെയിൻലി എന്താണ് ഓർഡിനറി ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ്സിൽ നമ്മൾ എർത്തൻ വെയർ ഉപയോഗിക്കും പോട്ടറേസിൽ ഉപയോഗിക്കും ചില വെസൽസിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഉപയോഗിക്കും അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും പോയിൻസ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് ചിത്രങ്ങൾ വെച്ച് കാണിക്കാം ഈ ഒരു ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ എന്താണ് പൈപ്പാണ് അല്ലേ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പാണ് ഇങ്ങനത്തെ ബ്ലോക്സ് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നല്ല അളവിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് കുറവാണ് നമ്മൾ ഇതിന് പകരം ഹോളോ ബ്രിക്സും അങ്ങനത്തെ കോൺക്രീറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ മണ്ണിൽ ഇട്ട് വെക്കുന്ന പൈപ്പുകൾ ഇനി പാത്ര ഫ്ലവർ വൈസുകൾ പാത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സംഗതികൾ നമ്മൾ ക്ലേ ഇങ്ങനത്തെ പോട്ടറി സാൻഡ് ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാം അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഗ്ലൈസിങ് ചെയ്യും പിയർ ചിത്രത്തിന് കാണാം ഗ്ലൈസിങ് ഒക്കെ ചെയ്തു ഇതിൽ എന്തെയില്ല വാട്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലിപ്പോൾ വാട്ടർ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രശ്നമില്ല അതിൽ നിൽക്കും പക്ഷെ ഇതിൽ വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഈ ഹോളിൻ്റെ അടിഭാഗം അടച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കുറഞ്ഞ ചെറിയ അളവിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അത് പുറത്തേക്ക് വരും പെട്ടെന്ന് വരുന്നില്ല പക്ഷെ കുറഞ്ഞൊരു സമയം
ടെറാക്കോട്ടൊക്കെ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് അപ്പം അതിന് ഇമ്പർവേസ് ആക്കണം അതിൻ്റെ പോസിറ്റ് കളയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിന് ഗ്ലൈസിങ് അപ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓർഡിനറി ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ്സിൽ അത് ഉപയോഗിക്കും പോട്ടറീസിൽ ഉപയോഗിക്കും വെസൽസിൽ ഉപയോഗിക്കും ഇങ്ങനത്തെ അല്ലാതെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യും എർത്ത് ആൻഡ് വെയേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഇനി നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു സംഗതിയാണ് ടെറാക്കോട്ട സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം എന്താണ് ടെറാക്കോട്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തരം എർത്ത് ആൻഡ് വെയർ ആണ് പക്ഷെ ആ പേര് എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെറ കോട്ട എന്നൊക്കെ വന്നത് ടെറ എന്ന് വെച്ചാൽ എർത്ത് ആണ് കോട്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസ്ഡ് അപ്പൊ എർത്ത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ സംഗതികൾക്ക് പണ്ട് മുതലേ സ്വീകരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പേരാണ് എന്ത് ടെറ കോട്ട എന്നുള്ള പേര് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ടെറ കോട്ട എന്നുള്ള പേര് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതിന് മറ്റൊരു പേര് ആൾസോ കോൾഡ് ആസ് ബേക്ക്ഡ് എർത്ത് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ബേക്ക്ഡ് എർത്ത് എന്നുള്ള പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ടെറാക്കോട്ട അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ബേക്ക്ഡ് എർത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എർത്ത് ആണ് കോട്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസ്ഡ് അപ്പൊ ബേക്ക്ഡ് എർത്ത് എന്നുള്ള പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ടെറാക്കോട്ട അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഇനി നോക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു ടെറാക്കോട്ട എന്നാണ് എർത്തൻ വെയർ ആണ് എർത്തൻ വെയേഴ്സിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അത് സോഫ്റ്റും പോറസും ആയിരിക്കും സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് പോറസ് ആയിരിക്കും എർത്തൻ വെയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു തരം എർത്തൻ വെയർ ആണ് അത് ടെറാക്കോട്ട സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് പോറസ് ആണ് പത്തിന് പോയിന്റ്സ് കിട്ടില്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് നല്ല കെയർഫുൾ ബേണിങ് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ വേണം അതായത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മാറി ടെറാക്കോട്ട മറ്റൊരു വസ്തുവായി മാറും കാരണം ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മൾ ബേണിങ് ചെയ്യണത് എന്നാലേ എർത്തൻ വെയർ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഇനി ഇത് ബേൺ ചെയ്യുന്ന ഫർണസിന് ഒരു പേരുണ്ട് ടെറാക്കോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫർണസിന്റെ പേരാണ് മഫിൾ ഫർണസ് ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഹൈലൈറ്റർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു വെക്കുക അത് പി എസ് സിക്കൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എസ് എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എക്സാംസിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരാം നമ്മളെ എക്സാമിനും നമ്മുടെ എക്സാമിനും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എഴുതണം അപ്പോൾ ഈ ടേം എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക മഫിൾ ഫർണസ് എന്നുള്ള ഇതിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടെറാക്കോട്ട മാനുഫാക്ചറിംഗ് നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാ ബേണിങ് നടക്കുക അടുത്തൊരു പോയിന്റ് നോക്കുക ഓർണമെൻ്റൽ വർക്ക്സാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലേ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സംഗതികൾക്കും മെയിൻലി നാല് പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ സ്വീകരിക്കുക അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്ത് ക്ലേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഏതാ രൂപത്തിലാണോ അത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ ക്ലേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം ശേഷം അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഏത് രൂപത്തിലാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മോൾഡിങ് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം ഈ മോൾഡിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ സിങ്കും പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ടെറാക്കോട്ടൻ്റെ കേസിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ശേഷം അത് ഡ്രൈ ചെയ്യും പിന്നെ ബേണിങ്ങിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മഫിൾ ഫർണസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം ഈ നാല് പ്രോസസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാല് സ്റ്റേജുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലേവായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ സംഗതികൾക്കും ഉണ്ടാകും അപ്പം അതൊന്ന് അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ടെറാക്കോട്ടനെ കുറിച്ച് ഒരു ആറ് മാർക്കിനൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ചെയ്താലും എന്താണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന രൂപത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ടെറാക്കോട്ട ടെറാക്കോട്ടൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഓർത്തും ആയുണ്ട് നിങ്ങൾ ശബ്ദം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ടെറാക്കോട്ട രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട് പോറസ് ടെറാക്കോട്ട ഉണ്ട് പോളിഷ്ഡ് ഫൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളിഷ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ ടെറാക്കോട്ട ഈ രണ്ട് രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെറാക്കോട്ട ഉണ്ട് അതിൽ പോറസ് ടെറാക്കോട്ട എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ക്ലേ സാൻഡ് അതുപോലെ
അപ്പോൾ രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട് പോകസ് ടെറാക്കോട്ട ഉണ്ട് പോളിഷ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ ടെറാക്കോട്ട ഉണ്ട് പോകസ് ടെറാക്കോട്ടയിൽ ഫുഡ് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ സോഡസ്റ്റിൻ്റെയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് ഫയറിനും സൗണ്ടിനൊക്കെ പ്രൂഫാണ് സൗണ്ട് പ്രൂഫാണ് ഫയർ പ്രൂഫാണൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്ട്രക്ചറൽ പർപ്പസുകൾക്കൊന്നും ഇത്തരം ആർട്ടിക്കിൾസ് അഥവാ എർത്തൻ വെയറിലെ ടെറാക്കോട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഗതി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഓർണമെൻറ്റൽ വർക്ക്സാണ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ടെറാക്കോട്ട നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് പക്ഷേ സ്ട്രക്ചറൽ പർപ്പസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത് നോക്കാം പോളിഷ്ഡ് ടെറാക്കോട്ട അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിന് കാണാം ഒരു പാത്രം പോലത്തെ പാത്രങ്ങളാണ് ശരിക്കും പോളിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സംഗതികൾക്കാണ് നമ്മൾ പോളിഷ്ഡ് ടെറാക്കോട്ട എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ പേര് മാത്രം ഒന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ശരിക്കും ഓർത്ത് വെക്കുക ആൾസോ നോണേസ് ഒന്ന് ഫൈൻ ടെറാക്കോട്ട എന്ന് നമ്മൾ പറയും പിന്നെ അതിന് ഫെയിൻസ് എന്നൊരു പേരുണ്ട് ഇതാണ് ചിലതൊന്ന് പ്രത്യേകം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ പോളിഷ്ഡ് ടെറാക്കോട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഫെയിൻസ് ഇതും ഓർണമെൻ്റൽ പർപ്പസിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ മെയിൻലി ടെറാക്കോട്ട അല്ലെങ്കിൽ അർത്തൻ വേസ് ഒക്കെ എന്താണ് മെയിൻലി ഓർണമെൻ്റൽ പർപ്പസിനാണ് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല നമ്മളെ സ്ട്രക്ചറൽ പർപ്പസുകൾക്കൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ടെറാക്കോട്ട ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇനി ഈ ടെറാക്കോട്ടനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് ടെറാക്കോട്ടനെ ഒരു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ഒരു ഗ്ലേസിംഗ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് പേരുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഗ്ലേസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് അഥവാ കോട്ടിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗതികളാണ് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ടെറാക്കോട്ട അഥവാ ഈ ക്ലേ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഈ ഒരു സംഗതി ഫ്ലവർ വൈസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലവർ വൈസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതങ്ങ് മുക്കാണ് ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഹീറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ സാൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെഡ് സൊല്യൂഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യും അതോടുകൂടെ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് സർഫസ് അഥവാ അതിന് ചുറ്റും മുക്കി അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടോ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അതൊരു ഗ്ലൈസിങ് സൈറ്റ് ആവും അതിൻ്റെ സർഫസ് മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യും ടോപ്പ് സർഫസ് മൊത്തം ഗ്ലൈസ്ഡ് ആവും അതിൽ ചിലപ്പോൾ എക്സാമ്പിളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട് അതുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കണം ടെറാക്കോട്ട ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ വിളിക്കും ബിസ്ക്യൂട്ടി ടെറാക്കോട്ട ഗ്ലൈസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹീറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കും ബിസ്ക്യൂട്ടിങ് വേറൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതി വെക്കുക ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ആവശ്യം വരും നമ്മുടെ എക്സാം ഓഫ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടെറാക്കോട്ടിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ആറ് പോയിന്റ് എഴുതാൻ പറ്റണം ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇതിന് മുൻപ് പറഞ്ഞ ആറ് പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം ഉൾപ്പെടുത്താം ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താം ഒരു ആറ് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് എക്സാംസിന് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു എയിം എന്താണ് എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടണം തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു എയിം കൂടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ജോലിക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുമ്പം ഈ ഒരു സമയത്തെ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ പഠനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക വലുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി അടുത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് സ്റ്റോൺ വെയർ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്താണ് എർത്തൻ വെയറും സ്റ്റോൺ വെയറും തമ്മിൽ ഒറ്റ വ്യത്യാസം ഉള്ളു എന്താണ് ഹീറ്റ് അഥവാ ബേൺ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാറ്റം സ്റ്റോൺ വെയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു അഡീഷണൽ സംഗതി കൂടെ ഉണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ വെറും ക്ലേ ആണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയും ആർട്ടിക്കിൾസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം റിഫ്രാക്ടറി ക്ലേസ് റിഫ്രാക്ടറി ക്ലേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഗതികൾക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം റിഫ്രാക്ടറി എന്നുള്ള ടേം ഉപയോഗിക്കാം റിഫ്രാക്ടറി ക്ലേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെസിസ്റ്റ
എടുക്കാം എർത്ത് മണ്ണ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് സോഫ്റ്റ് ആണ് പോകസ് ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ആശയതലത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലും എന്താണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറേ കണക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും നോക്കാം അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു കോസീവ് ഫ്ലൂഡ്സ് ജനറലി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഹാർഡ് ആണ് കോമ്പാക്റ്റ് ആണ് നോൺ പോറസ് ആണ് അതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു കോറോസീവ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഒരുപാട് കോഷൻ സാധ്യമാക്കുന്ന കുറെ ഫ്ലൂയിഡുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് സ്റ്റോൺ ബേസ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ത് സ്റ്റോൺ വെയേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ യൂസസ് നോക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സാനിറ്ററി ആർട്ടിക്കിൾസ് ക്ലോസറ്റ് വാഷ് ബേസിന് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ഈ സീവർ പൈപ്പുകൾക്ക് ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് കെമിക്കൽസിനെ ഒരു പരിധിവരെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് കെമിക്കൽസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനും അങ്ങോട്ടും നീക്കി വെക്കാനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില സംഗതികൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഭരണിയിൽ വെക്കും ആ ഭരണി ശരിക്കും എന്താണ് ഇത്തരം മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അതിനൊരു കോട്ടിങ് ഉണ്ട് കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും പാത്രങ്ങൾ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് തലത്തിൽ വരുന്ന ഒരു മാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്ന് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബേൺ ചെയ്തിട്ട് സ്ലോലി കൂൾ ചെയ്താൽ അത് ചേർത്തൻ വെയർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ബേൺ ചെയ്തിട്ട് സ്ലോലി കൂൾ ചെയ്താൽ അത് സ്റ്റോൺ വെയർ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അതിൻ്റെ യൂസസ് എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ നമ്മൾ അത് വീട്ടിലുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ചെറിയൊരു കമ്പാരിസൺ നടത്തുക നമ്മൾ എർത്ത് വേഗം സ്റ്റോൺ വേഗം ബേസിക്കലി എന്താണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഒന്ന് ബേക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ അഥവാ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ബേൺ ചെയ്യും ആ ബേണിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ബേൺ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനാണ് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എർത്ത് വേറിൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും ലോ ആണ് സ്റ്റോൺ വെയറിലാണെങ്കിൽ അത് ഹൈ ആണ് ഇതാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കൂളിങ് എന്താണ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും സ്റ്റോണിലും പതുക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടിലും നമ്മൾ കൂള് ചെയ്തത് എർത്തൻ വെയർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ അധികം ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിന് പോസ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ സ്റ്റോൺ വെയർ ആകുന്ന സമയത്ത് എന്തായിട്ടുണ്ടാവും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റോൺ വെയർ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും അത് നോൺ പോറസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഹാർഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്ഥാനത്ത് എർത്തൻ വെയർ എന്തായിരിക്കും പോറസും സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ആണ് പിന്നെ ഹാർഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കാലം എന്ത് ചെയ്യും അത് ഈട് നിൽക്കും ഡ്യൂറബിലിറ്റി കൂടും ഇവിടെ കുറവായിരിക്കും എക്സ്പെൻസും കൂടും കാരണം സ്റ്റോൺ വെയറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല ചിലവാണ് ഇവിടെ പൊതുവെ ചിലവ് കുറവായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് രസം നോക്കിയിട്ടേ വാങ്ങുള്ളൂ ഒരു ഓർണമെൻ്റൽ സാധനം ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത്തരം പ്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ വാഷ് ബേസിൻ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഓർണമെൻ്റൽ നേച്ചർ പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ വാങ്ങുക അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് പോർസലിൻ പോർസലിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് വൈറ്റ് വെയർ പോർസലൈൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് വൈറ്റ് വെയർ നോട്ട് സ്ലൈഡ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നു വേണ്ട നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് നോക്കിയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിനിടയിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് വരണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പോസ്റ്റലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈൻ എർത്ത് വെയർ
രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ബോക്സ് ലൈൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഇതൊരു അഡീഷണൽ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒന്ന് ലോ വോൾട്ടേജ് പോസ്റ്റലിൻ ഉണ്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജ് പോസ്റ്റലിൻ ഉണ്ട് എന്താന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കണ്ട അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം അത്ര ഡെപ്തിലേക്ക് പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് റിസ്ക് ആണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് രൂപത്തിൽ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഒന്ന് ലോ വോൾട്ടേജും ഒന്ന് ഹൈ വോൾട്ടേജും ലോ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ആണ് അപ്പൊ ഡൈ പ്രോസസ്സിലാണ് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നടക്കുക ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ വെറ്റ് പ്രോസസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അത് പിന്നീട് ആവശ്യം വരും ലോ വോൾട്ടേജ് പ്രോസസ്സിലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഡ്രൈ പ്രോസസ്സിലാണ് എന്ത് ചെയ്യാം അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ അത് വെറ്റ് പ്രോസസ്സിലാണ് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളും നടക്കുക ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കണുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടെ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും പോകാൻ കളിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ റിഫ്രാക്ടറീസ് റിഫ്രാക്ടറീസ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ക്ലേ പ്രൊഡക്ട്സിനെ മൂന്നായിട്ടാണ് തിരിച്ചത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ക്ലേ പ്രൊഡക്ട്സിനെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ ബ്രിക്സും ഇതൊക്കെ വന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ റിഫ്രാക്ടറീസ് ആണ് തേർഡ് തേർഡ് എന്തായിരുന്നു ഗ്ലാസ് ആണ് ഗ്ലാസ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്രാഫ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം ബേസിക്കലി എന്താണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ക്ലേ പ്രൊഡക്ട്സിനെ മൂന്നായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം അതിൽപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് റിഫ്രാക്ടറീസ് നോക്കുക റിഫ്രാക്ടറീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വേർഡ് ശരിക്കും എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ റെസിസ്റ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അതിനാണ് ശരിക്കും എന്ത് പറയാം റിഫ്രാക്ടറീസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും ഹൈ ആയിരിക്കും നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഉരുക് ഉരുകുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും ദ ഹാവ് ഗുഡ് ഡയമെൻഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അതിന്റെ സൈഡ് ഒന്നും എന്തെയില്ല പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്നില്ല ചൂടായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോകുന്നില്ല ചൂടായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയാലേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ നല്ല ഡയമെൻഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇനി ഫാക്ടറീസ് പല രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഒന്ന് അസിഡിക് റിഫ്രാക്ടറി മെറ്റീരിയൽസ് ബേസിക് റിഫ്രാക്ടറി മെറ്റീരിയൽസ് ന്യൂട്രൽ റിഫ്രാക്ടറി മെറ്റീരിയൽസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പല എക്സാമ്പിൾക്കും ആവശ്യം വരും ഇപ്പം ഈ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആസിഡിക് റിഫ്രാക്ടറി മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഫയർ ക്ലേ സാധാ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫയർ ക്ലേ പിന്നെ കോഡ്സൈറ്റ് കോഡ്സൈറ്റ് സിലിക്ക ഇതൊക്കെ എന്താണ് വേഗം മനസ്സിലാവും അതായത് മണലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാധനമാണ് സിലിക്ക കോഡ്സൈറ്റും സെയിം ആ ഒരു അത്തരം ഒരു നേച്ചറാണ് പിന്നെ ഫയർ ക്ലേ ഫയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലേ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആസിഡിൻ്റെ അറ്റാക്കിനൊക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ പേരിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും മണലിൻ്റെ ആ വെള്ളാരങ്കലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആസിഡ്സിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ അറ്റാക്കിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും അത്തരം സംഗതികൾ ആസിഡിക് റിഫ്രാക്ടറി മെറ്റീരിയൽസ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലാതെ കോൺസെപ്റ്റിലായിട്ടല്ല നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം സംഗതികൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് എക്സാംസിൻ്റെ സമയത്ത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ബേസിക് ആണെങ്കിൽ ബേസിക് റിഫ്രാക്ടറി മെറ്റീരിയൽസ് ഡോളമൈറ്റ് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് മെഗ്നീഷ്യ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ബേസിക് റിഫ്രാക്ടറി മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഡോളമൈറ്റ് മെഗ്നീഷ്യ ന്യൂട്രൽ റിഫ്രാക്ടറി മെറ്റീരിയൽസ് ഉദാഹരണമാണ് കാർബൺ ക്രോമൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഈ പേരുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ആവശ്യങ്
ബാക്കി ഇനി നമുക്ക് എന്തില്ല ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സിലബസ് കറക്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തത് തുടർന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോകണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇട്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് ചില ആളുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതൊന്ന് പരിഹരിക്കാനുള്ള സമയമാണ് പിന്നെ ചെറിയൊരു കൺസിഡറേഷൻ ചില ആളുകൾക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ ചില എക്സാമ്പിൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പം എന്തായാലും ഇപ്പം ഇനി അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കാനുണ്ടോ കമൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നിങ്ങൾ നേരം എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാലും ചെയ്യും ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു സാധനം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൊത്തം സെമസ്റ്ററിൻ്റെ സമയത്തും അതിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ്സിന് എപ്പം പുറത്ത് പോകണോ അപ്പോഴേ അത് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളൂ എത്രത്തോളം കാലങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടോ അത്രയും കാലം ആ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ചോദിച്ചു വെക്കുക എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യും അത് പിന്നീടൊക്കെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ ആ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ എന്തെയാണ് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നാൽ എളുപ്പമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ലൈമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ സിമെൻറ്റ് പിന്നെ കോൺക്രീറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയ അങ്ങനെ പോവാണ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം പിന്നെ മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് നോൺ മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് എന്താ വലിയൊരു സിലബസ് ആണ് ശരിക്കും എന്ത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണ് എന്നല്ല എല്ലാ മൊഡ്യൂളും എന്താണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നല്ല ലെങ്തി ഓഫ് മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ പതുക്ക പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അത് കവർ ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു മൊഡ്യൂള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം ഇരുപത് ക്ലാസ് വേണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതിനുള്ളിലായിട്ട് പെട്ട് എട്ടാമത്തെ ക്ലാസ് അല്ലേ ഇനിയൊരു പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ് കൂടെ കഴിയും വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു സമയം ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ അറ്റൻഡൻസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അറ്റൻഡൻസ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ ഇഷ്യൂസ് ഞാനിന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ക്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് നല്ലത് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ട് നോട്ട് എഴുതി അതിലെന്ത് ചെയ്യാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഇന്ന് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ നോക്കട്ടെ ഒരു രാത്രിക്കുള്ളിലായിട്ട് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ സമയം ഒരു ആറ് മണിക്കുള്ളിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇക്യൂസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് നല്ലത് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസ് തരും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കണില്ല എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക സമയം കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഒരു പീരീഡ് മാത്രം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമാണ് ഇപ്പം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻറ്റ് വർക്ക് പരിഗണിച്ചു ഇനി ബാക്കി വിഷയങ്ങളൊക്കെ അസൈൻമെൻറ്റ് കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സൂചിപ്പിക്കുക പിന്നെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രൂപം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലാത്തത് യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ സ്ട്രീം ചെയ്യും കമൻറ്റുകൾ വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ കൂടും നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു കോളേജ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടേ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും വലിയ ദിവസം പ്രിൻസിപ്പൾ അങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചു കോളേജിൽ പോയൊരു സമയത്ത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഭംഗി എന്ത് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് സാഹ പറഞ്ഞത് മൊത്തത്തിൽ കുട്ടികളൊന്നും കാണില്ല കുട്ടികളെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണില്ല പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും അതെന്താണ് കോളേജിന് ഒരു ജീവൻ വെപ്പിക്കുന്ന സംഗതികളായിരുന്നു ആ ഒരു ലേറ്റ് അവിടെ നിന്ന്
നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നടക്കോ ഇല്ല നമ്മൾ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ണൊക്കെ വേദനിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നിർത്തും ഒരു മണിക്കൂർ മാക്സിമം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നിർത്തണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു ശരി